हेलो स्टूडेंट्स आई एम रति मौर्य फ्रॉम गुरुकुल ग्रोव स्कूल आज मैं आप सभी को क्लास वन का ई पढ़ाऊंगी और उस पर हम लोग पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अबाउट माई सेल्फ इसमें टोटल सिक्सटीन चैप्टर्स हैं जिसमें से हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर अबाउट माई सेल्फ स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे फर्स्ट पेज चैप्टर वन का दिखाया जा रहा है आपको तो आज हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे तो लिखा हुआ क्या है एलिसा इज न्यू इन द क्लास टेल हर अबाउट योर सेल्फ एंड बी हर फ्रेंड तो ये क्या बोल रहा है कि अलीसा जो है यहाँ पे एक लड़की का फोटो दिया है तो वो बोल रहा है कि अलीसा जो है क्लास में नई लड़की आई है तो उसको अपने बारे में बताना है और उसका दोस्त बनना है तो जैसे अलीसा अपने बारे में बता रही है ना देखो पढ़ो उसको आई एम अलीसा आई एम अ गर्ल आई एम फाइव ईयर्स ओल्ड आई स्टडी इन क्लास वन माई बर्थडे इज इन जुलाई तो वैसे ही आपको भी अपने बारे में बताना है तो सबसे पहले उसने क्या किया अपना नाम बताया है क्या बोला उसने आई एम अलीसा तो आपको भी अपना नाम बताना है तो आपका जो भी नाम है आपको बोलना है जैसे मेरा नाम है रति तो मैं क्या बोलूँगी आई एम रति और उसने क्या बोला है आई एम अ गर्ल तो मैं बोलूँगी आई एम अ गर्ल अगर आप लड़के हैं तो आप क्या बोलेंगे आई एम अ बॉय उसके बाद क्या बोला है उसने आई एम फाइव ईयर्स ओल्ड उसके बाद उसने क्या बताया है अपना एज uh, बताया है तो आपको भी अपना एज बताना है कि आप कितने साल के हो तो आप जितने साल के भी हैं उतना आपको बताना है कि आई एम टेन ईयर्स ओल्ड आई एम एट ईयर्स ओल्ड उसके बाद है आई स्टडी इन क्लास वन तो वैसे ही आपको भी बताना है तो आप लोग भी क्लास वन में पढ़ते हैं तो आपको भी बोलना है आई स्टडी इन क्लास वन माई बर्थडे इज़ इन जुलाई अब उसने अपना जन्मदिन बताया है अपना बर्थडे बनाया बताया है तो आपको भी अपना बर्थडे बताना है तो आप लोग भी बोलेंगे माय बर्थडे इज इन जो भी मंथ में जिस भी महीने में आपका बर्थडे है उस महीने का नाम बताएंगे तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि आपको कॉपी पे लिखना है और जैसे जैसे अलीशा ने अपने बारे में बताया है वैसे ही आपको भी अपने बारे में लिखना है पहले अपना नाम बताना है फिर आपको ये बताना है कि आप लड़का है कि लड़की है उसके बाद अपना एज बताना है फिर क्लास बताना है फिर आपका बर्थडे कब है वो बताना है उसके बाद हम लोग आएंगे नीचे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न द पोएम दैट सूट्स यू अब आपको यहाँ पे कविता याद करनी है तो अगर आप लड़की हैं तो जो लड़की गा रही है वो आपको याद करना है अगर आप लड़के हैं तो आज जो लड़का गा रहा है वो आपको याद करना है तो लड़की का स्टार्ट करते हैं हम लोग आई एम अ लिटिल गर्ल विथ अ लिटिल कर्ल डैड ऑलवेज कॉल्स मी हिज लिटिल पर्ट तो ये जो पोएम यहाँ पे दिया हुआ है आप लड़कियों को ये वाला पोएम याद करना है और लड़कों को क्या याद करना है आई एम अ लिटिल बॉय अ बंडल ऑफ जॉय मॉम ऑलवेज कॉल्स मी हर लिटिल टॉय तो यहाँ पे आप लोगों को अपने कॉपी पे ये कविता लिखनी है और याद करनी है तो यहाँ पे आप लोगों को दो होमवर्क मिल गया फर्स्ट है कि अपने बारे में लिखना है और सेकेंड जो है आपको ये जो कविता दी गई है उसको याद करना है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को अब दूसरा पेज दिखाया जा रहा है तो उसमें अब क्या करना है आपको लुक एट द पिक्चर्स एंड वर्ड्स शोन इन द चार्ट टिक राइट द वर्ड्स दैट टेल अबाउट यू अब यहाँ पे आपको करना ये है कि इसमें चार दिखाए जा रहे हैं डब्बे चार्ट उस पर से आपके पास जो है उस पर टिक करना है तो अगर आप लड़की हैं और आपके बाल स्ट्रेट हैं तो आप लोग फर्स्ट पे टिक कर सकती हैं अगर आपके बाल अगर आपके आँख ब्लू है आपका जो आइज़ है वो उसका कलर ब्लू है तो आप ब्लू पे टिक कर सकती हैं अगर आपका जो नाक है वो पॉइंटेड है यानी कि थोड़ा लंबा है तो आप लोग उस पर टिक कर सकती हैं और आप अगर गोरी हैं तो उस पर टिक कर सकती हैं और लड़कों का भी ऐसे है कि अगर आप लड़कों का करली हेयर है यानी कि घुंगरेला बाल है तो वो क्या कर सकता है फर्स्ट वाले पे टिक कर सकता है अगर किसी का ब्राउन आइज है भूरा आँख है तो भूरे पे टिक करेगा अगर किसी का फ्लैट चपटा हुआ नाक है तो वो उस पर टिक करेगा और किसी का स्किन जो है डार्क है थोड़ा डार्क है कलर जिसका थोड़ा गोरा नहीं है वो उस पर टिक करेगा तो आप लोग समझ गए तो आपको अपने बारे में लिखना है कि आपका बाल कैसा है नाक कैसा है आँख का कलर कैसा है 
और स्किन का कलर कैसा है उसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है डू यू हैव एट आइडेंटिटी कार्ड एनी आइडेंटिटी कार्ड टेल टेल्स अदर अबाउट यू तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप लोगों के पास आइडेंटिटी कार्ड है तो ये पूछ रहा है कि क्या आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है तो आप लोगों के पास तो होगा ही क्योंकि स्कूल में आप सभी के पास है आइडेंटिटी कार्ड आप सभी को दिया गया है तो ये क्या बोल रहा है कि जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वह दूसरों को आपके बारे में बताता है क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड पे सब कुछ लिखा हुआ होता है आपके बारे में तो आपके बारे में वो जो आइडेंटिटी कार्ड है दूसरों को बताता है तो वैसे ही अब आपको क्या करना है ये जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है फिल द डिटेल्स ऑफ योर आइडेंटिटी कार्ड गिवन बिलो तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम मदर्स नेम फादर्स नेम स्कूल्स नेम क्लास एड्रेस तो यहाँ पे आप सभी को अपने कॉपी पे इसको लिखना है तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे अपना नाम लिखेंगे फिर अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे फिर पापा का नाम लिखेंगे फिर आप किस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे फिर जो क्लास में पढ़ते हैं वो क्लास का नाम लिखेंगे और फिर अपना एड्रेस आप जहाँ पे रहते हैं उसका एड्रेस लिखेंगे ठीक है तो आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत सारे होमवर्क हो गए फर्स्ट होमवर्क ये है कि आपको अपने बारे में लिखना है जैसे अलीशा ने बताया था वैसे ही आपको अपने बारे में बताना है अलीशा को तो उसको आपको कॉपी पर लिखना है फिर जो पोएम दिया था मैंने वो पोएम आपको याद करना है उसके बाद क्या करना है आइडेंटिटी कार्ड की तरह अपना डिटेल्स जो है कॉपी पे लिखना है तो सबसे पहले उसमें हो जाएगा नाम मम्मी का नाम पापा का नाम स्कूल का नाम क्लास और एड्रेस तो आप लोगों को सबसे पहला काम आज यही करना है कि जितने भी होमवर्क हैं वो सब को आपको करना है और कॉपी में सबके कॉपी में ये होना चाहिए जब भी स्कूल खुलेगा आप सभी के कॉपी में ये होना चाहिए सब लोग चेक सारे टीचर आपका होमवर्क चेक करेंगे सबसे पहले तो आज के लिए बस इतना ही मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपना होमवर्क ज़रूर करेंगे और घर पे एकदम सुरक्षित रहना है मम्मी पापा को बिल्कुल भी तंग नहीं करना है थैंक यू चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट इफ एनी क्वायरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड आई हैव डन माय होमवर्क और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए